कि श्रीमद भगवत गीता का आधुनिक मानव के लिए कितना महत्व है कितने कितने लोगों ने श्रीमद भगवत गीता के अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए केवल भारत में ही नहीं विदेश में भी कई लोगों ने श्रीमद भगवत गीता को अद्भुत ग्रंथ कहा है जहां की इंसाइक्लोपीडिया रिलीजन ने यह भी कहा कि भारतवर्ष के सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक यह भगवदगीता है इतने हजार वर्षों के पहलपूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था वो आज भी आधुनिक मानव के लिए कितना उपयोगी है और यही सिद्ध करता है कि वह उपदेश कितना महत्वपूर्ण होगा नहीं तो कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं और फिर उसका कुछ मूल्य नहीं रहेगा पर इसने भगवदगीता में जो उपदेश दिए हैं वे शाश्वत मूल्यों से संबंधित हैं मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं से संबंधित हैं और इसीलिए हमें वे शाश्वत उत्तर मिलते हैं और आज भी हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान इसमें होता है भगवत गीता के बारे में कितने लोगों ने कितने प्रकार के प्रश्न चाहे की कितने लोगों ने टिकाई ली थी जिसमें हमारे भारत के भी थे बाहर के भी थे और भगवदगीता का प्रथम ट्रांसलेशन जब किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में उस समय भी जनरल गवर्नर जनरल ने यही कहा था कि ब्रिटिश गवर्नर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चली जाएगी भारत से और भारत में से लोग भूल भी जाएंगे कि यहां ब्रिटिश लोग कब आए थे उसके कई वर्षों बाद भी यह जो भगवदगीता का संदेश वह मानव जीवन को उपकृत करता रहेगा मानव वह अमर एक ग्रंथ है जो इतिहास का भी साक्षी है और भविष्य का भी वह साक्षी रहेगा ऐसा वह शास्त्र ग्रंथ वह छोटा सा ग्रंथ किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और महात्मा गांधी जिनकी जयंती आज मनाई जा रही है वे तो कहते थे इसको कहा करते थे हिस्ट्री ऑफ कंटा जब जब मुझे कोई शब्द उसका मीनिंग उसका अर्थ पता नहीं लगता तो मैं जैसे डिक्शनरी देखता हूं उसी प्रकार से जब किसी परिस्थिति में मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इसके असमंज इस असमंज असमंजस में पढ़ता हूं कंफ्यूजन में रहता हूं तब मैं भगवदगीता की पुस्तक को खोल लेता हूं और उसमें से मुझे बहुत मार्गदर्शन मिल जाता है इतना ही नहीं कहते हैं कि जब हताशा है निराशा के बादल गिर जाते हैं मेरे मनस पटल पर और मुझे मानो कोई गिरफ्तार नहीं दिखता और इस प्रकार से लगता है कि मानो घर पर जा चुका हूं उस समय भगवदगीता का को पढ़ लेने से एक अद्भुत शक्ति मिलती है और कहते हैं मेरे जीवन में इतनी इतनी घटनाएं कभी उसमें से कई घटनाएं ऐसी थी जो मेरे जीवन को तोड़ सकती थी परंतु भगवदगीता के संदेश ने मुझे बचाए रखा है और इस प्रकार से कई लोग भगवत गीता के संदेश के बारे में कहे गए हैं स्वामी ब्रह्मा ने भी महाराज कहते थे कि प्रतिदिन गीता का कुछ अध्ययन कर लेने से हमारे मन के कई समस्याओं की सुलझन उलझन जो है वो दूर हो जाती है और वो सुलझन आ जाती है तो इसी भगवत गीता के संदेश के बारे में संदेश के महात्म के बारे में हम लोगों ने प्रथम कुछ चर्चाएं की थी और बाद में भगवदगीता के ध्यान संबंधी श्लोक और उनके महत्व संबंधी श्लोकों की भी हमने चर्चा की थी उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था और भगवदगीता के पांच अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी छठे अध्याय की चर्चा चल रही है जबकि नवे नवे पहले तो भगवदगीता में श्री कृष्ण भगवान छठे अध्याय के कारण में संन्यास सच्चा संन्यासी कौन है वो बताया और ये लगभग जो आरोपुष उन्होंने योग कर्म कारण मुझे थी योग आरोपी और समर कारण मुझे थी तो जो इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए कर्म ही मानो संबल होता है पर जो पथ में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए शम कारण होता है ये सब बातें करने के बाद उन्होंने कहा था उत्तरे आत्मनाथमान नात्मान और सारे आत्मनिर्वर आत्म बंधु आत्मनिर्भर आत्म उसकी भी हमने चर्चा समाप्त कर ली किस प्रकार से हम स्वयं हमारा मन स्वयं ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा सबसे बड़ा मित्र है क्यों है इसकी भी हमने विस्तृत चर्चा कर ली ज्ञान विज्ञान उत्तरात्मा को विशेष इंद्रिय 
युक्त योगी योगी सफल ने कहा ज्ञान विज्ञान से युक्त है जिसका अंतरण और जो पुटस्थ है उनका कहते हैं है और सफल प्रकाश है ये योगी के लक्षण बताए इति उच्च से युक्त ऐसा ही योगी भगवत की प्राप्ति वाला है और फिर जिस श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे सूर्य मित्रायुदासीनम अर्थ स्वेश बंधु साधु स्वीय पापेशु समर मुद्दे विशिष्ट पहले के श्लोक में कहा गया कि समर शाश्वत मिट्टी पत्थर और स्वर्ण है इस योगी के लिए पूर्व अंतर नहीं है कोई भेदभाव नहीं है वह स्वर्ण उसके लिए मिट्टी के समान है परंतु एक निर्जीव बाजार के प्रति कुछ रिएक्शन न होना नॉन रिएक्ट होना यह तो संभव है पर उससे भी अधिक बढ़कर के विशिष्ट है विशिष्ट योगी कौन है जो न केवल इस प्रकार की वस्तुओं ने भेदभाव की दृष्टि को त्याग दिया जिसने परंतु एक मनुष्य जो हमारे प्रति शत्रु भाव रखता है उसके प्रति उतना ही प्रेम जितना ही मित्र के प्रति यह एक बहुत बड़ी चीज यह असंभव का प्रतीक होता है परंतु जो विशिष्ट प्रकार के योगी हैं उनमें वह संभव है कि सूर्य मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेशी बंधुषु सूर्य मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेशी और बंधु गुणों में और साधु शु धर्मात्माओं में च पापे शु पापियों में अभी भी समबुद्धि ही समान भाव वाला है वो विशिष्ट थे अतिशेष योगी तो हमने कहा था तो सूर्य कौन है जो स्वार्थ ये सप्ताह हित करने वाला है मित्र कौन है जो हमारे हित करने वाला है और जो मित्र हित करता है उसके पीछे थोड़ी सी सुख में स्वार्थ भावना रहती है कि मैंने आज उसको दस लाख रुपया दिया है उसको क्राइसिस है तो कल मैं जब क्राइसिस आऊंगा तो मुझे दस लाख रुपया देगा इस प्रकार की सूक्ष्म एक भावना है पूर्ण निकल निस्वार्थ बने पर ये जो सूर्य है वो संपूर्ण निस्वार्थ पूर्वक स्वार्थ रही उसका ये मत जो सबका ये करने वाला है वो सूर्य है और मित्र मित्र माने मित्र बैरी बैरी माने शत्रु उदासी उदासी मतलब जो पक्षपात है मध्यस्थ मध्यस्थ ऐसा एक व्यक्ति ऐसा मध्यस्थी करता है मध्यस्थी मतलब करता है दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई दोनों का हित चाहता है दोनों को समझाता है इसको बोलते हैं मध्यस्थ द्वेश्य तो द्वेशी तो द्वेशी कौन है जिसे हम द्वेश करते हैं अरी और द्वेशी अरी किसको बोलते हैं जो हमसे द्वेश करता है और द्वेशी जिसको हम द्वेश करते हैं तो ये दोनों ही सक्रिय हुए और बंधुषु बंधु गुणों में चाहे बंधु हो चाहे मित्र हो चाहे वैरी हो चाहे द्वेश हो मध्यस्थ हो इन सबके भीतर में वो संभाव वाला है वो है जो परम योगी साधु स्वर जो पापेशु साधु शु धर्मात्मा पापेशु पाप हो अभी समबुद्धि विशिष्य दे उसकी बुद्धि समबुद्धि रहती है उसके भीतर में कोई विकार नहीं दोनों के प्रति समदृष्टि वाला होता है तो यह क्या हो सकता है न पोलिटिकल है क्या ऐसा संभव है कि मित्र और शत्रु के प्रति हमारा संभव रहे धर्मात्माओं में पापियों में हमारा संभव रहे असंभव सब प्रति और जो विशिष्ट योगी हैं सामान्य योगी नहीं सामान्य योगी यहां तक ही पहुंच पाते हैं कि भाई उनको हमको पैसे से लेना देना नहीं है हम निरंकार हम अपना कोई अकाउंट नहीं बैंक अकाउंट नहीं कुछ नहीं हम हम पैसे लेना देना सुवर्ण हो चाहे मिट्टी हो हमारे लिए सामान है हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए हम अपने 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 सार्वजनिक जीवन व्यतीत करते ये है योगी समलोचना स्मकान का पहले श्लोक में कहा और विशिष्ट योगी केवल सुवर्ण और मिट्टी में पक्षपात रही ऐसा नहीं शत्रु और मित्र में भी वही त्यौहार कोई शत्रु यदि पानी के लिए तड़पता है 
एक मित्र भी पानी के तड़प रहा है पर एक मित्र है जो दो घंटे से पानी नहीं किया एक शत्रु है जो दो दिन से पानी नहीं किया मरने वाला है तो यह जो विशिष्ट योगी है वो अपने मित्रों को पानी पिलाने के बदले उस शत्रु को पानी पिलाएगा इतनी महानता उसने वो नहीं देखता कि ये मित्र है ना छोटा मित्र है ना शत्रु है वो तो यही देखता है एक मनुष्य पानी के लिए तड़प रहा है इसकी इसकी पिपासा ज्यादा है और इसको यदि मैं नहीं पिलाता हूं तो मर जाता है इसकी नींद ज्यादा है इसकी इमरजेंसी ज्यादा है तो मेरे लिए दोनों बराबर इतनी अधिक वो समर्थ बुद्धि उसने है इतना ही नहीं जो साधु है साधु साधु मन केवल सन्यासी नहीं साधु मन सदवृत्ति वाले जो है सज्जन है अच्छी वृत्ति वाले हैं बहुत अच्छे लोग हैं भले भले आदमी तो भले आदमी को प्यार करना या भले आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार करना ये तो हम लोग सही कर सकते हैं पर पापी शू जो पापी है उनके भीतर भी उनके प्रति भी वही व्यवहार जो कि सज्जनों के प्रति किया जाता है साधारण योगी के लिए भी ये विशिष्ट योगी तो हमने उदाहरण दिया था क्या संभव है हमारे मन में ये आज ये बात आती है कि असंभव है ये थ्योरी है इट इज ए वेरी गुड थ्योरी इट्स ए वेरी गुड हाइपोथिस इट इज नॉट ए प्रैक्टिकल डिम देर कैन नॉट ए प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन इसीलिए प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन देने के लिए बार बार कई संत आते हैं और अपने जीवन में करके बताते हैं तो हमारे इसी परंपरा में आए श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद हमने कहा पिछली चर्चा में किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पत्र में लिखा मिस हरिहल को कि आई वॉन्ट वर्शिप गॉड माई गॉड विकेट मैं तो उस भगवान को प्यार करना चाहता हूं जो कि दुष्टों के भीतर में है उस दुष्टों की सेवा करना चाहता हूं जो पापी है बदमाशी है चोर है लफंगे हैं उनके भीतर की वही दिव्यता विराजमान है मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं ऐसा तो कभी देखा ही नहीं माई गॉड ऑफ वर्थ माई गॉड ऑफ विकेट माई गॉड ऑफ वर्थ तब तो ठीक है कि जो गरीबों के भीतर में मैं भगवान है उनकी मैं पूजा करना चाहता हूं पर माई गॉड ऑफ विकेट ये क्या संभव है पर यही स्वामी जी का यही शब्द बोलते इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है और मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं उस ईश्वर की पूजा कर सकूं जो समस्त जीवों में विराजमान है और विशेष करके जो बदमाश में विराजमान है जो पापियों में विराज इसी के हम लोग जब जाते जेल में जाते हैं जितनी जेल में जाते हैं तो वहां के जो जेल सुप्रिंटेंडेंट जो आई जी प्रिजन है गांधीनगर में उन्होंने यह अनुरोध किया है कि पूरे गुजरात की जितनी चौबीस जो प्रिजन है जो जेल है कई कैद खाने हैं उन सब में जाना पड़ेगा हमको और लोगों से बात करनी पड़ेगी उनको रेलवे एजुकेशन के प्रोग्राम देने पड़ेंगे तो हम लोग जब जाते हैं तो आठ प्रोग्राम हो चुके आठ जेल बाकी की जेल बाकी सभी जेल में जाना पड़ेगा तो वहां पर ये हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग यहां पर तुम्हारा तुमको भाषण देने नहीं है प्रवचन देने नहीं है या हम तुम पर कोई उपकार करने नहीं आए हम तो कैदी नारायण की सेवा के लिए आए ये हमारे सभी सेवा है जब नोवेल मेडिकल यूनिट जाती है तब हम रोगी नारायण की सेवा करते हैं जब गरीबों के लिए यहां पर दूध मिलाते हैं हम सब दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं इसलिए हमारी सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है तो आज हम लोग आए हैं कैदी नारायण की सेवा कैदियों में कोई नारायण क्योंकि हम प्रत्येक मनुष्य के दिल का भगवान पर विशेष करके स्वामी जी कहते हैं जिस भगवान को हमारी आज बहुत ज्यादा आवश्यकता है सेवा की वो है दरिद्र नारायण रोगी नारायण मूर्ख नारायण एजुकेशन और अभी उसमें हमने जोड़ दिया कैदी नारायण हालांकि ये हमारी नई बात नहीं है स्वामी जी ने अठारह सौ संत्यानवे में ग्यारह जुलाई को अल्पोड़ा सौ पत्र में लिखा था मिस मेरी हल को आई वॉन्ट वर्शिप द सेम गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी ह्यूमन थिंग मैं They are born again and again and suffer thousands of diseases. So that I am worship the only God that exists, the only God that I believe in, the Sanskrit of all souls, and above all, my God of wicked, my God of miserable, my God of poor of all races of all species. This is special object of my worship. So I am this special object of my worship. Here, Swami Ji has read it, and this is what I am going to tell you. What is the meaning of the verse? The खराब चरित्र की स्त्री आती थी और सभी लोगों ने कहा था इन पानी दी जाएगा स्वामी के नहीं मिली आओ पापी हो तुम आओ अरे हमारे भगवान आए थे वो केवल क्या सुनी लोग ही आए थे धर्मात्मा के लिए आए थे वो तो वैसे ही मुक्ति प्राप्त कर लेंगे हमारे प्रभु आए हैं श्री रामकृष्ण देवी स्वर आए हैं 
गरीबों का उद्घाटन किसी उन्होंने छोटी सी कुटिया में जन्म लिया छोटे से गांव में छोटी सी खास रूप की कुटिया में जन्म लिया राम के रूप में है राजमहल कृष्ण के रूप में है वो भी राजा के यहां अलग ही जन्म हुआ कैसे खाने अलग बात पर आए थे राजा के राजा के परंतु श्री रामकृष्ण आज ने गरीब ब्राह्मण के यहां कुटिया में दुखी ही ब्राह्मणी बोले यशु यशु आलोक है बहुत अच्छा गीत है दुखी नहीं ब्राह्मणी को यशु यशु आलोक है कौन है वो जो दुखी नहीं ब्राह्मणी का जिसने जन्म लिया वो छोटी सी कुटिया में जन्म लिया क्यों दुख के उद्धार किया है इस बार विशेष से तो श्री राम स्वामी कर हमारे प्रभु तो आए थे विशेष करके इन पापियों के उद्धार के लिए उनके कल्याण के लिए तो उनको कम से कम साल में एक बार तो माने इनको कि उस महाअतिरिक्त दक्षिणेश्वर में जहां श्री रामचंद्र ने दी इला की और इसी भावना को लेकर के माने तो जितने रामकृष्ण जितने ब्रांच सदस्य हमारे वन सदस्य थे और हमारा जो हेडक्वार्टर बेलू मठ दरवाजे से इसके लिए खुले किसी भी नाम किसी भी जाति का हो किसी भी देश का हो किसी भी कोई पूछते नहीं कि तुम्हारी जाति क्या है ब्राह्मण हो तब आओ अंदर नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध जो भी हो अच्छा तुम क्या करते हो ये भी हम लोग पूछते हैं क्या करते हो अच्छा बंगी हो या चमार हो या राजा हो कुछ नहीं तुम मनुष्य हो तुम्हारे भीतर में आत्मा है परमात्मा है उस परमात्मा का यहाँ पर स्वागत है वे व्यस्त है जो काम सी कलर रिलीजन नेशनलिटी चाहे सबके लिए हमारे दरवाजे प्रभु के दरवाजे खुले हैं दर्शन के लिए और केवल कुछ नियम ऐसे बनाए थे कि यहाँ शांति रखिए सभी क्योंकि सभी लोग आते हैं शांति प्राप्त करती है तो शांति रखिए मौन का थोड़े से कुछ नियम रखे हैं वो भी लोगों के इसके लिए कल्याण के परंतु किसी के लिए नाम नहीं परंतु अब बेनुमत में भी यही कोई भी आ सकता है अब कुछ लोग आकर के अब बेनुमत क्या है इतनी सुंदर जिसने नहीं देखा वो जरूर जाना चाहिए अभी तो यहाँ पर अपनी हमारी जो टीम जाएगी उसमें तो पूरा फिलअप हो गया हॉल पूरा भर गया है सिक्सटी टू लोग बासठ लोग जा रहे हैं यहाँ से बेलूमठ की टीम क्या कर रहे वो तो बंद हो गया अभी आप लोग अलग से जा सकते हैं परंतु एक बार बेलूमठ जाना बहुत आवश्यक है हमारा बेलूमठ हमारे रिकॉर्ड इसलिए नहीं और सारे विश्व में सबसे बड़ा पावर वो सिक्सिटी का आध्यात्मिकता का ऐसा कई लोग मानते हैं वो बेलूमठ गंगा नदी के किनारे ना सुंदर रामकृष्ण का मंदिर माँ शारदा का मंदिर स्वामी विवेकान का मंदिर ब्रह्मांड जी का मंदिर स्वामी जी का कमरा जिसने ले रहे थे वहां जाकर ही वो गेट पे घुलते ही एकदम मन बदल जाता है एकदम अद्भुत वातावरण अद्भुत तरंगे गंगा नदी के किनारे इतना सुंदर आध्यात्मिक वातावरण फिर भी इतना होने के बावजूद कुछ लोग शाम को आते हैं जैसे गेट खुला और कुछ लोग गए राम मंदिर के मंदिर में कुछ लोग गए मां के मंदिर में कुछ गए स्वामी जी के मंदिर में कुछ मठ ऑफिस में गए डोनेशन देने कुछ प्रेसिडेंट मार्च के गए दर्शन करने के लिए और कुछ लोग गंगा नदी के किनारे वो जो बने हुए हैं कुछ एक्सटेंशन बने हुए हैं जहां की घाट बना हुआ है घाट पर जाकर के हजारों प्रकार की बातें और बोलते कि बहुत बढ़िया जगह है लोग तो आश्चर्य पड़ गए जब उनको रिपोर्ट आया कि कुछ लोग वहां पर आते हैं कि लड़के लड़की को मिलाने का सुंदर स्थान है माने यदि शादी करना हो तो उसके पहले वहां पर उस जगह पर जाने से तुरंत बन जाता है सब काम तो वहीं जाकर के गुजर के कहने ये काम करते हैं हमारे तो फिर जनरल जो जनरल सेक्रेटरी मार्ग वो सब नहीं देख जाते सेक्रेटरी महाराज थे एकदम बंद करना पड़ेगा सब लोग आना कि वही बात स्वामी जी ने कहा पापियों के लिए बदमाशों के लिए बदमाश ना आए तो क्या किया गया फिर उसने कुछ वहां पर ड्रेस पहन करके कुछ वहां पर ये दरवान रखे गए और विकल दिखिए कोई भी विकल का काम करेगा विकल मारेगा और वह चित्रो सब जगह रुकी किया है यहाँ सेंचुरी बना के पवित्र वातावरण है और वो बहुत अच्छा गार्डन है वहां पर वो गार्डन वो आते हैं गार्डन के लिए गंगा नदी के किनारे एक गार्डन समझिए उसको पार्क समझिए कितना सुंदर वातावरण और वो अपनी उसी लिए आते हैं हम बंद नहीं कर सकते बदमाश नायन की सेवा करनी पड़ेगी परंतु कंट्रोल करते हैं कि भाई कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट मिले 
कि कुछ प्रकार की गलती ऐसी हरकतें करने की लोग वहां पर आते हैं तो फिर उसके बाद में पुलिस का सहारा लिया गया पुलिस से भी कुछ वॉच स्टॉप बन बनाए गए और फिर वहां पर उन लोगों को जिस प्रकार से कुछ लोगों का रिपोर्ट मिला तो उन लोगों को फिर से सावधान कर दिया गया कि यहां पर मत आइए बाबू के गार्डन में जैसे जाना ना ये पवित्र स्थान है पर हम एक्शन नहीं ले सकते अभी तक हम लोगों ने एडमिशन बंद किसी के लिए नहीं किया दरवाजे सबके लिए खुले फिर भी एक दिन ऐसा रखा जहां सब खूब लगाओ वहां पर कोई खा नहीं सकता बाहर में कोई खा नहीं सकता ऐसे बहुत सारे थे परंतु राम कुत्ते राय के विशेष करके पापियों के राम कुत्ते राय के विशेष कर सबको आनंद लेंगे तो राम कुत्ते की जो जन्मतिथि है उसके बाद का जो रविवार है राम जन्मतिथि को जन्मतिथि उत्सव मनाते हैं और उसके बाद का जो रविवार है उसको जनरल उत्सव मनाते हैं साधारण उत्सव उसने रामदेव की जन्मतिथि में लाखों भक्त आते हैं हजारों भक्त आते हैं और राम कृष्ण के सार्वजनिक जो महोत्सव है उसमें तुम भक्त हो न हो ऑल आर वेलकम वैसे भी सभी दिन कोई भी आ सकता है और उस दिन तो दोपहर को बारह सौ ग्यारह दरवाजे तीन सौ चौसठ दिन दोपहर को बंद रहे एक दिन ऐसा सार्वजनिक दोपहर को भी दरवाजे उस दिन राम कृष्ण को कोई रेस्ट नहीं खाना भी दस बजे भी खिला देते हैं रोज बारह बजे खाते हैं दस बजे में खाना खिला करके पंद्रह मिनट का रेस्ट लेकर के फिर दरवाजे खुल गए बस फिर अंतारा दिन बैठे रहे होंगे सब लाखों लोग आते प्रणाम करते हैं सब बैठे रहते राम के घर एक दिन ऐसा है और उस दिन सब कुछ अलाउ वही आज है मैं उसी बेलूमठ के कैंपस में गुपचुप बोलते हैं पुष्का पुष्का के दर दुकान दहीवड़ा के दुकान कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम सारा कितनी सारी दुकान खुल जाती है कितने लोग ऊपर दे देते हैं जितना लेना हो ले लंगर खोल देते हैं कितना कोल्ड ड्रिंक लेना हो पियो और भी बहुत सारे और मेला लग जाता है पूरा बिल्कुल जिसको बोलते हैं मेला का पहुंचा खिलौने की दुकान पटाखी की दुकान वो दुकान ये दुकान फिर हमारे प्रेसिडेंट महाराज निकलते हैं चार बजे वहां से निकलते हैं सब मेला देखने के लिए मेला देखने के बाद राम देखने लगा मेले में से कुछ खरीदना पड़ेगा फिर प्रेसिडेंट बोलते वो खरीदो वो खरीदो फिर हरी लूट मिटाते हैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट सब दिया सब लोग उसको ले लेते हैं हरी लूट उड़ाते हैं और पीछे पीछे जाते हैं कुछ खिलौना खरीद करते हैं बच्चों को दिया कुछ ये दिया खुद जाते हैं कृष्ण मान उस मेले में और उस दिन ब्रह्मा चले लोगों को तो उसी मुझे कब साल भर के बाद उस दिन स्वाधीनता फुल फ्रीडम रोज की इतने सारे कड़े नहीं हम यहाँ नहीं जाते वहां नहीं जा सकते खाओ जो खाना हो और प्रेसिडेंट मार के शाम को फिर पुचके वाले पूरे पुचका वाले को ले आते पुचका वाले की दुकान प्रेसिडेंट मार के क्वार्टर में चली जाती जितना साधु को बच्चे जो खाना हो जितना खाना हो क्यों आनंद करने थे राम को से अवतार पर आ रहे थे सबको आनंद देने के लिए तो ये आनंद का दिन उस दिन सार्वजनिक उस दिन वो लपंगे फिर पॉकेट उनके लिए बहुत अच्छी जगह है क्योंकि इतनी सारी भीड़ है कि चल नहीं सकते आपको मेन गेट से लेकर के बेरूमठ के मंदिर तक उसका फासला कितना होगा ऐसे जाएंगे तो दस पंद्रह मिनट पहुंच जाएंगे एक घंटे में पहुंच इतनी भीड़ चारों ओर भीड़ 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 इन लोग मजा आ रहे हैं गेट काटने वालों फट तक काटेंगे गेट काटने वालों के लिए उस दिन बहुत अच्छा दिन है वो भी आते हैं बेलूम में आइए श्याम विजा ने कहा था ना पता आओ चोरो आओ आओ पापी आओ उस दिन आते हैं स्वामी जी का वो पत्र उन लोगों ने पढ़ा हुआ बोले स्वामी जी ने कहा था पत्र में आओ चोरो आओ तुम्हारे लिए हमारे प्रभु आए थे तो आते हैं अलग वो राम के देव आशीर्वाद देने के लिए आगे वो फिर पकेट करने लिए आते तो जो भी होगा तो ये स्वामी विवेकानंद का हृदय ऐसा महान हृदय कि हमको पापियों को भी आओ पापी आओ आओ पेशा आओ आओ फूल आओ 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 सब लोग आओ आज तुम्हारे लिए प्रभु आए ये स्वामी जी का हृदय माँ शारदा की बातें मैं कही किस प्रकार से हम जो मुसलमान डाकू और माँ के लिए हैं जैसे शरद मेरा लड़का है मुझे भी मेरा लड़का है और कितने प्रकार की आप माँ शारदा का जीवन पढ़िए तो इसका डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया कि मैं सज्जन की भी माँ हूं और दुर्जन की भी माँ हूं जैसो मेरे पास चले आओ और फिर कहा यदि कोई संतान अपने आप को दूर की चर से सान ले तो माँ के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं है मेरा कर्तव्य नहीं है मैं उस बच्चे को साफ करके अपने घर में अपने गोद में ले लू ये तो हम लोग देखते हैं हम अपने स्वयं देखते हैं एक पिताजी है 
छोटा बच्चा है उसको गोद में लेकर खिला रहा है अचानक बच्चे ने गंदा कर दिया एकदम तुरंत बच्चे को अलग कर दे माँ माँ क्या करती माँ कैसा कहती है किसी चीज के नहीं वो खुद लेती उसको उसको धुलाती है नहलाती है फिर उसे कपड़ा पहनाती फिर उसको काजल का टीका लगाती है ताकि नजर न लगे इसकी ये सब करी वन घंटे जब तैयार हो गए लाओ मैं खिलाता हूँ फिर अपना खिलाना शुरू किया ये तो हम खुद देखते पर माँ कभी ऐसा नहीं कहते अरे तू गंदा है नहीं माँ खुद उसको साफ करती है तो माँ शारदा जी कहती है माँ हो ना माँ हो लेकिन मेरा क्या कर्तव्य नहीं है यदि कोई पापी है कोई दुरात्मा है कोई दुर्जन है तो उसका जो कुछ दोष है उसको साफ करके मेरा गोद में लेने का मेरा तो काम ही उसको साफ करना है माँ को अच्छा नहीं लगता मैं सचमुच भी जानता हूँ एक कोई हमारे मुफ्त मेला थी उनको क्या है कि एक लड़का एक्सीडेंट में मर गया युवक युवक बहुत एकदम डिप्रेस हो गई पागल जैसी हो गई कैसे भी करके उस मॉडर्न आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा मेडिकल के द्वारा जो हमको हमको अप्रूव तो नहीं करते हैं पर उसने कहा बस मुझे मैं ये बच्चा चाहिए मैं उसका साफ करूंगी वो गंदा करेगा मैं साफ करूंगी तब तक मुझे नहीं होगा मुझे पसंद नहीं होता आपको बड़ा हो तो बड़ा लग रहा था उसको छोड़ दीजिए अब ये सब बच्चे आते हैं बल संस्कार के शुरू की ये सब कुछ नहीं नहीं मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए मैं अपने बच्चे को साफ करूंगी वो करूंगी ये करूंगी खिलाऊंगी उसको साफ करूंगी नहलाऊंगी ना तब तक मुझे नहीं होगा फिर आके उन्होंने किया हमने कहा था उन्होंने नहीं माना जो भी होगा तो बहुत मजा आया बचपन में तो सरपुष में हुआ बच्चा फिर वो सब किया अभी वो मेंटल रिटायर्ड किया मैंने कहा देखिए आर्टिफिशियल मेथड से मत जाइए जो प्रभु ने जो दिया है जिस जितने दिन तक दिया है आपके पास रहा प्रभु ने ले लिया जीवन हमारे हाथ में नहीं है ये भगवान ने जो दिया है भगवान ने ले लिया था अब आप जबरदस्ती भगवान की इच्छा के विरुद्ध गए आर्टिफिशियल मेथड गए देखिए अभी भुगत रहे सोलह साल का बच्चा लड़का हो गया अभी तो बहुत एकदम मेटल विचार है बहुत उसको लेकर के मुश्किल नहीं है लोग हमने ना कहा था दिल्ली में उन्होंने गए शुरू में तो मजा आया वो गंदा करता था बोले बहुत उस वो से बहुत आनंद है बहुत आनंद है क्यों फिर वही खिलाना वो बच्चा छा सब करना बहुत अच्छा है माँ का हृदय क्या करे ये ये भी माया है माँ का हृदय नहीं माँ पर माँ कहते मैं तो माँ हूँ तो माँ होने के नाते क्या मेरा करते नहीं है कि मेरा बच्चा एक गुड टीचर से साल ले तो उसको मैं साफ करके अपनी गोद में लू और सच सच उन्होंने डिमोशन कैसे बताया इसको जो भी आता माँ सबको स्वीकार करती माँ जयराम पार्टी ने सुना कि वो कचे नष्ट हो गया तो माँ माँ भी बड़ी दुखी हुई सभी लोगों ने गाँव तो माँ आप उसको बोल देना आपके पास ना आए उसको बोल देंगे माँ ने कब देख मैं कैसे अपने किस मुंह से बोलूंगी मेरे बेटे को कि तुम मेरे पास मत आओ ये मेरे सीन है वो उसी प्रकार से वो युवक आता रहा माँ उनको प्रेम बरसा के लिए बाद में उसका फिर उसको पश्चाताप हुआ उसने माफी मांग ली जो कुछ भी हुआ परंतु माँ अपने मुझे ये नहीं कह सकी कि तुमने ऐसा काम किया तो मेरे पास मुझे मिलने मतलब ये माँ का हृदय पापियों में भी वो माँ उसी अच्छी चीज को देखती थी कितने कहा कि माँ तुमको तो इसका दोष नहीं दे सकती गुलाब माने का माँ तुम तो जो आता है माँ से भी बोला बस अपना पाँव बढ़ा दिया और देखती नहीं कैसे कैसे पापी सब पापी पापी ये सब आती है और तुम देखती नहीं हो कि बाद में पैर में गलत होती है तुम पाप उस पैर सुने चुकी हो तुम तो किसी का दोष ही नहीं दे सकती माने का बेट क्या करो मेरा स्वभाव ही ऐसा मैं किसी का दोष नहीं दे सकती पर इतने सारे तो दोष देखने वाले हैं मैं अकेली यदि दोष नहीं देखती उसमें क्या हो जाता बिगड़ जाता सारे संसार में देखो सब दूसरों का दोष ही दोष देखते रहे तो पर मेरे से किसी का दोष देखना नहीं होता पर ये ऐसे नहीं हुआ माँ कहती थी ये एक दिन में नहीं हुआ रोज रात को रोडो के प्रार्थना करती थी प्रभु भगवान से हे भगवान इस चंद्रमा में भी थोड़ी काली मन है पर मेरे भीतर में कोई काली मन ना रह पाए मेरा मन निष्कलन कर दो और मैं किसी का दोष न देखूं इस प्रकार से कर दो ऐसी प्रार्थना करते 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 ऐसी स्थिति आई कि माँ किसी का दोष नहीं दे सकती कितने सारे लोग आए कितने लोगों का माँ इसको निकाल दो आशा इतने ऐसा खराब हुआ मैं माँ को कैसे बोलूंगी इसको निकाल दो नहीं कर सकती माँ माँ को तो दोष नहीं कर सकती माँ उस दिन भवन में पूजा कर रही थी अचानक देखा सामने कोई बाहर से सब चीज करते रो रही लड़ी कौन है कौन से चिट्ठिया कौन है अंदर आ जाओ कौन रो रही है अंदर आओ तो वो लड़की और जोर उस समय लग गई माँ मेरा सही से नष्ट हो गया मैं तुमको मुंह दिखाने लायक नहीं है 
जहां तक नीचे होता है वही संत महात्मा हो गए तो क्या हो गया नीचे खड़े रह सकते श्री रामचंद्र घोड़ा गाड़ी से जैसी उतरे उतर करके उन्होंने नमस्कार किया इतने बड़े महात्मा मुझे नमस्कार कर रहे हैं शिष्टाचार के खाते से थोड़ा सा नमस्कार तो करना पड़ेगा दसरा से जाने दो संत नहीं है पर एक आदमी है जो मुझे नमस्कार कर रहा है तो प्रति नमस्कार कहना ये तो शिष्टाचार है कम से कम जेंटलमैन तो मैं भी हूं तो उन्होंने सोचा मैं जेंटलमैन के नाते मुझे शिष्टाचार के खाते नमस्कार से प्रति नमस्कार करना चाहिए तो उन्होंने प्रति नमस्कार किया तो श्री राम को सोचे ने झुक करके फिर प्रणाम किया इसमें बड़े महात्मा झुक करके प्रणाम करते आज तक किसी संत महात्मा झुक के प्रणाम तो उन्होंने भी झुक के प्रणाम किया श्री राम को उसने और झुक करके प्रणाम किया पूरी कबर झुका कर ये प्रणाम अस्त्र के द्वारा ये महात्मा ने मुझे हरा दिया प्रणाम देखना ज्यादा लगभग प्रणाम नहीं कर सकते इतने निरंकारी थे श्री राम कृष्णदेव एक नाटक का कवि पियक्कर बदमाश परंतु श्री रामकृष्ण ने सरकार से इतना बड़ा नमस्कार करते उतना नमस्कार करने की ताकत हिम्मत या उस प्रकार की भावना इसमें नहीं आती और फिर उसके बाद में बोले कि टिकट बोले हाँ बड़ा मस्ती मान से टिकट फ्री होंगे बाकी सबको टिकट खरीदना पड़ेगा जितने वक्त हो सब टिकट खरीदे उनके लिए बॉक्स में से बैठने की व्यवस्था हुई और बाहर में ऐसा परिवर्तन हुआ कि गिरीश को उसने देखा भाई ये थोड़ा सा अलग टाइप का महात्मा लगता है भाई ये सामने से प्रणाम करने वाला है ये तो कभी देखा ही नहीं ऐसा और कोई हमसे कोई गुणा नहीं करता जब देखा कि मैं इतना शराब पीता हूँ तो एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि तू शराब छोड़ दे एक बार वहां पर दक्षिणेश्वर में गए दक्षिणेश्वर में जा करके बैठे हैं थोड़ी देर बाद में और मतलब एक जगह घूम कर के आता घूम कर के आता तो श्री राम को तो अरे ये नहीं घूम लो मैं बाहर क्यों जाओगे वो समझ के घूमना मतलब अभी तलब लगी है घोड़ा गाड़ी में बॉटल ए रिडू जा 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 बाबू साहब के घोड़ा गाड़ी के पीछे में क्या है ले आओ उसको यही घुमा दो सोच नहीं सकते अरे इनको कैसे पता पड़ गया और मुझे इन्हीं कैसे मुझसे घृणा नहीं करते तो पियक्कर है मुझे लोग घृणा करते हैं ये भी नहीं कहा ये कहा कि मेरे सामने चीज है ये कैसे मार रहे उन्होंने सोचा था जब उनको पता लगेगा तो एकदम मेरे से बंद कर देंगे बातचीत और श्री राम कृष्णदेव वो बदमाश साधु स्वेश पापेशी ये क्या इमोश से देखना है तो श्री राम कोई साधु हो पापी हो समान रिस्पेक्ट देते हैं समान व्यवहार करते हैं ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बहुत कम जगह मिलेगा साधुओं को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं साधुओं को तो पर ये पापी ऐसा बड़ा पाप उसको ऐसा प्रणाम करते हैं कि उतना बड़ा प्रणाम करना पापी नहीं कर सकता ऐसा प्रणाम झुक करके प्रणाम करते हैं ऐसा कभी सिर्फ नहीं हुआ कि मानो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए श्री रामकृष्णदेव साधी स्वी जो पापेशु समबुद्धि विशेष ऐसा हो सकता है हो सकता है डेमोन्स्ट्रेशन और श्री रामकृष्णदेव वो तो ऐतिहासिक जीवन है कोई कथा नहीं है अच्छा रामचंद्र जी आए थे कि क्या प्रमाण कृष्ण भगवान आए थे क्या प्रमाण पर रामकृष्णदेव सब प्रमाण है जाइए बेलूमठ में म्यूजियम में देखिए रामकृष्ण जिन वस्त्रों को पहनते थे वो वस्त्र है सब कुछ है दक्षिणेश्वर जाइए जिस कमरे में जिस खाट पर बैठने की बात करते थे वो खाट अभी भी है सब कुछ ऐसा है ये कोई कहानी नहीं ये कुछ गल्प नहीं है तब सब कुछ ऐसा कुछ मानो काल्पनिक कथाएं नहीं है सचमुच में श्री राम कृष्ण के जीवन में ऐसा हुआ बाद में गिरी सोच के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया इसलिए वो कहा करते थे कि भाई देखो तुम लोग को भी रामकृष्ण की महिमा समझती है तो स्वामी विवेकानंद की उम्मत देखना चाहिए स्वामी विवेकानंद इतने महान है देखिए गुरु कितने महान होंगे उससे तुमको पता नहीं लगे क्यों स्वामी विवेकानंद तो अपने एक बहुत अच्छे विद्यार्थी थे अच्छे घर के लड़के थे और अच्छा उनका व्यवहार था अच्छे चरित्रवान थे ऐसे चरित्रवान सतग्रह के यहाँ अच्छे वकील के यहाँ जन्म लिया हुआ एक लड़का कौन हार बुद्धिनिष्ठ बुद्धिमत और ऐसे चरित्रवान लड़के उस लड़के में से नरेन्द्र में से स्वामी विवेकानंद को बनाना कौन सी बड़ी बात देखो तुम वही मान मेरे समान किए कर मेरे समान बदमाश मेरे समान पापी उसको ऐसा परिवर्तित कर दिया कि आज मैं ऐसा संत बन गया हूं कि दिन रात भगवान का नाम लेते सच पूछ रहे भगवान का नाम लेते तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया खुद ही कह रहे थे कि ये जो परिवर्तन है 
एक विद्यार्थी चरित्रमान विद्यार्थी में से विवेकानंद बोले उसकी अपेक्षा मेरे जैसे पापी में से ऐसे पापी गिरीश में से ये संत गिरीश ये जो परिवर्तन है ये रामकृष्ण भक्त मालिका ग्रंथ आपको मिलेगा रामकृष्ण भक्त मालिका में द्वितीय भाग में गिरीश चंद्र घोष का आपको मिलेगा वो चरित्र तब देखिए क्या परिवर्तन और श्री रामकृष्ण देव के जो धर्मात्माओं में पापियों में समान दृष्टि से फिर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन नदी विनोदी नहीं गिरीश चंद्र घोष जो भी उनके पास आया सबके प्रति भगवान की दया है सबके प्रति श्री रामकृष्ण देव दया निष्ठ उन पर कृपा करते हैं यह अद्भुत बात गिरीश घोष के प्रति उनकी जो करुणा ये जो मानो कहीं हमें इतना ज्वलन उदाहरण नहीं मिलता जितना भी हमको श्री रामकृष्ण देव मिलते हैं वो गिरीश चंद्र घोष रामकृष्ण भक्तमारी का द्वितीय भाग में आपको मिलेगा दे लिव इज गॉड स्वामी चेतना जी की बहुत अच्छी किताब उसमें भी आपको बहुत अच्छा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा किस प्रकार से साधु स्वती जो पापेश समबुद्धि विशिष्य थे यह संभव हो सकता है और इसका पूरा हमें श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी वेदान इनके जीवन में हमें मिलता है तो कह रहे हैं सूर्य निकाल उदासीनम अध्वस्त देश बंधुषु साधु स्वती जो पापेश समबुद्धि विशिष्य थे और फिर कहा दसवें अध्याय में कहते हैं योगी इंदी से सततम आत्मान रहसी स्थित एकाग यथचित्तात्मा निराशीर परिग्रह यथचित्तात्मा माने जिसका मन और इंद्रिया सही शरीर जीता हुआ है यथचित्तात्मा निराशी निराशी माने निराशी नहीं जो निराश है ऐसा नहीं निराशी ही जिसमें आशा नहीं है आशा माने वासना रही है उसको निराशी कहा कोई कोई समझे निराशी है तो निराश मान आपको कहा निराश होता बोला हम लोग रोज निराश होते हैं जो निराशी निराशी माने जो आशावान नहीं है वो जो वासना रही है अपरिग्रह माने संग्रह रही है योगी योगी एकाधी अकेलाधी रहसी एकांतता में सीता सीतुआ सततम निरंतर आत्मा आत्मा को युंजित युंजित माने ध्यान में मन लगाना चाहिए कहना का मतलब इसलिए उचित यह है अब पहले बता दिया योगी के लक्षण वयम योगी के लक्षण ये सब बताने के बाद कहते हैं तो अब हम क्या करें हमारे क्या करना है तो कहा इसलिए जिसका मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है ऐसा वासना रही और संग्रह रही योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे युजी तक युजी तक माने सतत उसके साथ उसका योगा योग हो मतलब उसके साथ में एकाकार हो जाए परमात्मा के चिंतन में कौन इस प्रकार का योग कहां पर एकांत स्थान में तो यहां पर पांच प्रकार की कंडीशन बताई यदि जीता हुआ जिस समय और इंग्लिश से जीता हुआ ऐसा निराशी में वासना रही अपरिग्रह संग्रह रही और एक आदमी अकेला तो ये क्यों कहा गया इतनी कंडीशन क्यों लगे एकाधी की क्या आवश्यकता है अच्छा एकाधी एकांत में नहीं रहेगा तो नहीं होगा ये सब हमारे मन में पड़ी ना क्यों इस प्रकार से करते वाई दिस साइड पर ये पांच करके क्यों रखे यदि उनको परमात्मा में चित्र लगाना है तो ये सब क्यों आवश्यक है तो इसकी विशिष्ट चर्चा हम लोग क्योंकि ये सब हमको प्रारंभिक अवस्था में जो योगी के लिए आवश्यक है हमारे लिए आवश्यक है भले हम लोग योगी नहीं बने बट हम लोग उस प्रोसेस में तो हमको भी ये जान लेना आवश्यक है कि क्यों ये कौन सी कंडीशन है ये कौन सी शर्त है कि हम भी उस स्थिति को आगे तो कल का कल ही तो परसों दस साल बाद बीस साल बाद हमको उस स्थिति में पहुंचना है ये हमारा वो विधि है यदि हमारा लक्ष्य है तो हमें पद जाना पड़ेगा क्यों ये पांच पद बताए क्यों ये पांच शर्तें बताई उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे आगे समाप्त करेंगे